एवरी वन माई नेम इज सुरभि सिंह एंड लास्ट वीडियो में आई हैव डिस्कस द टॉपिक नेटवर्क सिक्योरिटी नाउ इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द टॉपिक कम्युनिकेशन सिक्योरिटी अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो पिछली वीडियो जरूर देख कर आइएगा दैट वॉज नेटवर्क सिक्योरिटी जिसमें मैंने क्रिप्टोग्राफिक टॉपिक को कवर किया है एंड उसके कॉम्पोनेंट लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी नॉन रिपोडिएशन एंड ऑथेंटिकेशन के बारे में बात की हुई है बिकॉज वो सारे टर्म्स यहाँ पे भी यूज होंगे सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस द वायरलेस सिक्योरिटी ब्लूटूथ सिक्योरिटी ईमेल सिक्योरिटी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एंड मेनी मोर सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट दैट इज कम्युनिकेशन सिक्योरिटी सो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी में बेसिकली आता है कि जो भी बिट हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं अगर आपको ओ एस आई लेयर याद हो तो ओ एस आई लेयर में मैंने आपसे बात की हुई थी कि ओ एस आई लेयर में आपकी बेसिकली सेवन लेयर होती हैं तो जिस हिसाब से बिट्स के फॉर्म में पैकेट्स के फॉर्म में फ्रेम्स के फॉर्म में आप डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो बेसिकली जो भी हमारी बिट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उसको हम बिना मॉडिफिकेशन के यानी हमने सपोज वन जीरो डबल वन बिट को अगर हमने ट्रांसफर किया है तो रिसीवर की साइड भी सेम यही बिट मिले तो इस टाइप की सिक्योरिटी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिक्योरिटी यानी कोई भी अनवांटेड बिट यहाँ पर ऐड ना हो और कोई भी आपकी जो मेन यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी इंटरप्ट ना हो तो इसके में बेसिकली हम बात करते हैं आईपी सिक्योरिटी की फायरवॉल की वायरलेस सिक्योरिटी की एंड ब्लूटूथ सिक्योरिटी की तो फर्स्ट आपका आता है आईपी सिक्योरिटी आईपी सेक इज बेसिकली आई पी सिक्योरिटी एंड आई पी सिक्योरिटी इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स डिजाइन बाई आई सो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर एक आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसके थ्रू आपका आईपी सिक्योरिटी एक प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया है एंड जो सिक्योरिटी आपके प्रोटोकॉल डिजाइन किए गए हैं इसमें बेसिकली दो प्रोटोकॉल्स आते हैं फर्स्ट आता है आपका ऑथेंटिकेशन हेडर एंड द सेकंड वन इज इन कैंसुलेटिंग सिक्योरिटी पे लोड तो बेसिकली इसका काम क्या है कि इसका काम है कि जो आपका नेटवर्क लेयर पर जो भी पैकेट्स होते हैं या जो भी आई एड्रेसेस होते हैं उनको ऑथेंटिकेट करना कॉन्फिडेंशियल रखना अगर हम ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सेंडर और रिसीवर जो है आपके वो आपके ऑथेंटिक ऑथेंटिक होने चाहिए यानी एक दूसरे की आइडेंटिटी दोनों को क्लियर होनी चाहिए अगर हम सेकेंड बात करते हैं इंक्रिप्शन की तो इंक्रिप्शन मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है कि जो भी डेटा आप भेज रहे हैं वो आपका कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए यानी अगर हमने वन जीरो वन वन भेजा है तो ये आपका जो डेटा है जो डिफरेंट डिफरेंट राउटर से होते हुए जा रहा है तो वो सारे राउटर्स को ये डेटा वहाँ पर सेव होना चाहिए कोई और इसको रीड नहीं करना चाहिए इसलिए हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे सो आई पी सिक्योरिटी हेल्प्स क्रिएट ऑथेंटिकेटेड एंड कॉन्फिडेंशियल पैकेट फॉर द आई पी लेयर एंड ऑपरेट्स इन अ टू डिफरेंट मोड लाइक ट्रांसपोर्ट मोड एंड द टनल मोड इसके अंदर जो दो प्रोटोकॉल हैं ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल एंड इनकेप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पे लोड प्रोटोकॉल ये दोनों ही प्रोटोकॉल बेसिकली इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं जो बेसिकली ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल है ये एस एच का यूज करके इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है इंटीग्रिटी का मतलब है कि सपोज आपने यहाँ से कोई भी डेटा आपने यहाँ से कोई भी डेटा यहाँ पर भेजा हुआ है तो ये दो बीच में मॉडिफाई ना हो यानी कि अनऑथराइज यूजर के थ्रू ये डेटा जो आपने 1011 भेजा है ये किसी और के थ्रू मॉडिफाइड ना हो ये इंटीग्रिटी प्रोवाइड कौन करता है ऑथेंटिकेट हेडर करता है जो कि आपका आईपी सिक्योरिटी लेवल का प्रोटोकॉल है तो ये बेसिकली आईपी सिक्योरिटी हो गया नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फायर वॉल तो फायर वॉल एक बेसिकली स्पेशल टाइप का राउटर है जो कि आपके पैकेट्स को प्रोटेक्ट करता है बाहर के पैकेट से या बाहर की जो भी आपकी मलेशियस या मालवेयर्स आपके होते हैं उनसे बेसिकली आपके प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करता है आपके जो भी इंटरनेट के जो भी राउटर्स हैं जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं उनको प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल का आपने नाम सुना होगा बेसिकली ये आपका हार्डवेयर भी हो सकता है सॉफ्टवेयर भी हो सकता है इट इज़ अ डिवाइस दैट कैन बी हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर इसका मेन काम क्या है कि गेट बनकर प्रोटेक्ट करना है अनऑथराइज अनट्रस्टेड जो भी आपके नेटवर्क हैं आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जब भी आप फ्लाइट में जाते हैं तो आपका बैग चेक होते हैं किसी मेट्रो में जाते हैं तो सबसे पहले ही गेट पर ही आपका बैच चेक कर दिया जाता है बैच चेक करने का क्या मतलब है कि जो भी चीजें आपकी आपके पास हैं वो ऑथराइज हैं आपके एक सर्वर से दूसरे सर्वर में जाने के लिए इसके लिए हम फायरवॉल को यूज करते हैं तो फायरवॉल प्रोटेक्ट्स एंड सिक्योर्स द इंटरनल नेटवर्क फॉर एनी एक्सटर्नल नेटवर्क सच एज इंटरनेट सपोज ये आपका कोई लैपटॉप है यहाँ पर इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो बेसिकली एक फायरवॉल को यूज किया जाता है आपके पीसी या लैपटॉप के आगे यानी वो आपका 
सॉफ्टवेयर के पार्ट में भी हो सकता है वो आपका हार्डवेयर के पार्ट में भी हो सकता है जो कि चेक करता है कि जो भी आप इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है तो बेसिकली जो फायरवॉल है वो किस तरीके से काम करता है फायरवॉल बेसिकली इसको काम करने के लिए इसको दो ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है तो यहाँ पर ये सारी लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन आए हैं इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन बोथ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर एज वेल एज तो कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं एंड फायरवॉल का काम क्या है प्रोटेक्ट करना और सिक्योर करना इंटरनेट नेटवर्क फॉर एनी एक्सटर्नल नेटवर्क सच एज द इंटरनेट आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि कोई भी अनट्रस्टेड या एक्सटर्नल नेटवर्क है वो पहले फायरवॉल के थ्रू पहले फायरवॉल पे जाएगा उसके बाद ही वो किसी इंटरनेट इंटरनल नेटवर्क पर जाएगा तो यहाँ पर अगर हम इसकी बॉर्डर कैटेगरी की बात करते हैं तो फायर बेसिकली दो ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे फर्स्ट होता है फिल्टर बेस्ड पैकेट जिसको हम पैकेट बेस्ड भी कहते हैं और सेकंड होता है आपका प्रॉक्सी बेस्ड तो बेसिकली जो फिल्टर बेस्ड होता है इसको हम फोर लेयर बेस्ड भी आपका फायरवॉल कहते हैं क्यों क्योंकि ये अप टू फोर लेयर तक आपके डेटा को सिक्योर रखता है अप टू फोर लेयर इज वॉट नीचे आता है आपका फिजिकल लेयर उसके बाद से आता है डेटा लिंक लेयर उसके बाद से आता है आपका नेटवर्क लेयर और उसके बाद से आता है ट्रांसपोर्ट लेयर तो आपका ये जो चार लेयर तक है ये आपका प्रोटेक्शन का काम करता है ये करता कैसे है सपोज आपको कुछ एक जो भी आपका ये फायरवॉल आपने फिल्टर बेस्ड या पैकेट बेस्ड फायरवॉल यूज किया है इसके पास कुछ एक आईपी एड्रेस होते हैं कुछ एक सोर्स एड्रेस होते हैं ये आईपी एड्रेस और सोर्स एड्रेस ऐसे एड्रेसेस होते हैं जो कि बेसिकली आपको बताते हैं कि पर्टिकुलरली इस जगह पे वायरस है यानी सपोज आपका कोई भी वायरस है या कोई भी आपका ट्रोजन है जो कि आपके लैपटॉप को द, खराब कर सकता है तो बेसिकली ये क्या करता है कि इसके पास जो पैकेट बेस्ड होते हैं इनके पास एक पर्टिकुलरली टेबल होती है इस टेबल में आईपी एड्रेस गिवन होता है ये जो आईपी एड्रेस गिवन होते हैं इन पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को जो फिल्टर बेस्ड और पैकेट बेस्ड फायरवॉल होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं मतलब ये बाय डिफॉल्ट सबको अलाउ करेगा सपोज इंटरनेट से जो कुछ भी आ रहा है बाई डिफॉल्ट सबको अलाउ करेगा बट स्पेशली चार या पांच आपके आईपी एड्रेसेस होंगे या आपके फुल नेटवर्क होंगे या आपकी सर्विसेस होंगे जिनको ये ब्लॉक करेगा ठीक है तो इसका एक लिमिटेशन ये है कि एटलीस्ट अगर आपको नाम पता होगा पर्टिकुलर आप किसी भी वायरस से अपने लैपटॉप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये फिल्टर बेस्ड या पैकेट बेस्ड फायरवॉल यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको पर्टिकुलरली नाम पता है कि हाँ ये मलेशियस वायर वायरस हमारे लैपटॉप को हार्म कर सकता है सो कॉन्फिगर्ड विद द टेबल ऑफ एड्रेस जो मैं आपको टेबल बताई हूँ दैट कैरेक्टराइज द पैकेट दे विल फॉरवर्ड और नॉट यानी कौन से पैकेट को फॉरवर्ड करेगा कौन से पैकेट को नहीं फॉरवर्ड करेगा इसके पास इसका एक डेटा होता है इसके पास एक इसका एड्रेस होता है ये आपका आईपी एड्रेस को भी ब्लॉक कर सकता है टीसीपी हेडर को भी ब्लॉक कर सकता है ये पूरे पूरे नेटवर्क को भी ब्लॉक कर सकता है जैसे आप देखते हैं कि फेसबुक वगैरह का आ, क्या होता है बेसिकली कि कुछ कुछ किसी ऑर्गेनाइजेशन में फेसबुक बंद होता है आप फेसबुक नहीं खोल सकते हैं तो उसी तरीके से है बेसिकली इट कैन ब्लॉक सर्विसेज यानी कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज होती हैं जिसको ये ब्लॉक कर सकता है तो ये आपका फिल्टर बेस्ड या पैकेट बेस्ड फायरवॉल हो गया नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ प्रॉक्सी बेस्ड फायर तो प्रॉक्सी बेस्ड फायर आपका पर्टिकुलर डेटा को भी चेक करता है इंपॉर्टेंट है ये चीज जैसे आप इसको इसलिए समझ सकते हैं कि आप डेटा का मतलब है कि कभी कभार आप देखते हैं कि कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर आपको लॉग करना होता है तो नेम और यूजर आई मांगता है तो बेसिकली ये आपके डेटा यानी पर्सनल डेटा को भी चेक करता है कि कहीं वो करप्ट तो नहीं है अ प्रोसेस दैट साइट्स बिटवीन अ क्लाइंट प्रोसेस एंड द सर्विस प्रोसेस बाय इंप्लीमेंटिंग अ सिक्योरिटी पॉलिसी तो इट इज कॉल्ड फाइव लेयर बेस्ड फायरवॉल uh, मतलब इसका ये है कि अप टू एप्लीकेशन लेयर तक आपको पता है कि जो आपकी सेवन लेयर्स होती हैं या अगर टीसीपी आईपी में बोलते हैं तो फाइव लेयर्स होती हैं तो ये एप्लीकेशन लेयर तक आपका प्रोटेक्ट करता है यानी पर्टिकुलर डेटा जो आप सेंड कर रहे हैं उसको भी प्रोटेक्ट करता है तो ये ऑल्सो ये आपका नेम आई और पासवर्ड भी प्रोटेक्ट करता है जैसे आप अगर इसका एग्जाम्पल जी के थ्रू समझिए जी में जो भी स्पैम होते हैं तो कोई भी अगर आपको आपके जी मेल पता नहीं कितने मेल्स आते हैं तो कुछ जो आपके प्राइवेट मेल होते हैं वो आपकी मेल आई में होते हैं और कुछ आपके स्पैम में पड़े होते हैं तो स्पैम ये जीमेल अपने आप से फिल्टर करता है कि कुछ अगर कुछ ऐसे कीवर्ड्स हुए जैसे आ, मतलब लॉटरी या कोई ऐसी चीजें हैं जो आपके जीमेल के इनबॉक्स में नहीं जानी चाहिए आपके स्पैम में जानी चाहिए तो अपने आप ही फिल्टर करके स्पैम में डालता है तो हम पहले नेटवर्क फायर यूज करते हैं या आपका फिल्टर बेस फायर यूज करते हैं उसके बाद से हम प्रोक्सी वायर फायरवॉल यूज करते हैं यानी इसके डेटा को भी प्रोटेक्ट करता है यानी वेब एप्लीकेशन डेटाबेस एप्लीकेशन एंड मेल सर्वर को भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है 
आपके फेसबुक का जो पर्टिकुलर अगर हम सपोज पेज को ही लॉक करना चाहते हैं तो वो बेसिकली प्रॉक्सी वेस्ट फायर के थ्रू ही पॉसिबल है तो ये चीज याद रखिएगा कि ये चीजें आपको फिल्टर बेस्ड और पैकेट बेस्ड फायर में नहीं मिलेंगी यानी यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस आप ब्लॉक कर सकते हैं पर्टिकुलर सर्विसेस को ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन पर्टिकुलर यूजर की बात करते हैं या पर्टिकुलर एक बंदे को ब्लॉक करना है तो उसके लिए हम प्रॉक्सी वेस्ट फायर का यूज करते हैं उसके बाद से आपका आता है वायरलेस सिक्योरिटी तो ये बेसिकली डब्ल्यू का रिप्लेसमेंट है जो कि आपका 802.11 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के में जनरेट हुआ था सो इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ डब्ल्यू ई पी डब्ल्यू ई पी इज वायर्ड इक्वेलेंट प्राइवेसी विच इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ 802.11 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सो बेसिकली जो ये आपका वायरलेस सिक्योरिटी है उसको हम वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस टू भी बोलते हैं और उसका एक और नॉम है जैसे कि एट आई और ये बेसिकली डेटा लिंक लेवल की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है और बेसिकली ये आपके वायरलेस नोड को प्रिवेंट करता है कि वो इंटरफेयर ना करे मैसेज के साथ सो इट इज अ डेटा लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर प्रिवेंटिंग अ वायरलेस नोड फॉर इंटरफेरिंग विद मैसेजेस सेंट बिटवीन द अनदर पेयर ऑफ वायरलेस नोड दैट इज ऑल अबाउट वायरलेस सिक्योरिटी नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ब्लूटूथ सिक्योरिटी तो ब्लूटूथ सिक्योरिटी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इसमें भी आपको ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन यानी ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है कि आपको पता होता है कि कौन आपको डेटा भेज रहा है जब भी आप ब्लूटूथ के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो स्टार्टिंग में ऑप्शन आता है कि आपको पेयर करना है उस मोबाइल से कि नहीं पेयर करना है उसके अलावा इंक्रिप्शन ऑप्शनल इंक्रिप्शन देता है ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ सिक्योरिटी प्रोवाइड फुल डेटा इंक्रिप्शन जैसे ब्लूटूथ में भी आपके बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं 4.0, 5.0 तो कुछ में आपको फुल इंक्रिप्शन मिलेगा और कुछ में आपको ऑप्शनल इंक्रिप्शन मिलेगा एंड इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपका डेटा बीच रास्ते में मॉडिफाई नहीं होगा कंट्रोल इन फुल सिक्योरिटी मोड यानी ब्लूटूथ सिक्योरिटी प्रोवाइड फुल डेटा इंक्रिप्शन एंड इंटीग्रिटी कंट्रोल इन फुल सिक्योरिटी मोड इट प्रोवाइड सिक्योरिटी इन मल्टीपल लेयर्स अ शेयर्ड की ऑल्सो नोन एज अ पास की इज यूज टू प्रोवाइड सीक्रेट कनेक्टिविटी बिटवीन टू ब्लूटूथ डिवाइस सो ब्लूटूथ सिक्योरिटी इंक्लूड ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन एंड ऑप्शनल इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन इज द प्रूविंग ऑफ जो मैंने आपको बता चुका है आइडेंटिटी ऑफ वन ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस टू अदर ऑथेंटिकेट करना है पहले की जो आपके सेंडर और रिसीवर है वो एक दूसरे को एक्चुअली जानते हैं कि नहीं ऑथराइजेशन इज द ग्रांटिंग और डिनाइंग ऑफ ब्लूटूथ कनेक्शन एक्सेस टू रिसोर्सेज और सर्विसेज फ्रॉम द रिक्वेस्टिंग डिवाइस तो यानी आप ऑथेंटिक ऑथराइज कर सकते हैं कि आपको ये डेटा लेना है कि नहीं लेना है तो दैट इज ऑल अबाउट ब्लूटूथ सिक्योरिटी नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल ई मेल सिक्योरिटी ईमेल सिक्योरिटी में आपके बेसिकली दो आते हैं पीजीपी एंड एम आई एम ई पी जी पी स्टैंड फॉर प्रिटी गुड प्राइवेसी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट इज प्रिटी गुड प्राइवेसी इट इज अ कम्प्लीट ई मेल सिक्योरिटी पैकेज दैट प्रोवाइड प्राइवेसी ऑथेंटिकेशन डिजिटल सिग्नेचर एंड कंप्रेशन ऑल इन ईजी टू यूज फॉर्म प्रिटी गुड प्राइवेसी बेसिकली ई मेल को सिक्योर करने के लिए यूज किया जाता है सो पी जी पी इनक्रिप्ट डेटा बाई यूजिंग अ ब्लॉक साइफर कॉल्ड आई डी ई ए इंटरनेशनल डेटा इंक्रिप्शन अलगोरिदम विच यूज वन ट्वेंटी एट कीज जैसा मैंने आपको इंक्रिप्शन में सिमेट्रिक और असिमेट्रिक कीज पढ़ाई थी इसमें नेक्स्ट आता है एम आई एम ई यानी एम आई एम ई स्टैंड फॉर सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मील तो ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मील एक्सटेंशन इज एन ई मेल सिक्योरिटी वेंचर्ड बाई आई ई एफ टी आई एफ टी का फुल फॉर्म भी वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरनेट इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स सो एम आई एम ई प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन डेटा इंटीग्रिटी सिक्रेसी एंड नॉन रिपोडिएशन नॉन रिपोडिएशन का मतलब है कि आपका सेंडर डिनाई नहीं कर सकता है वो डेटा को भेजने के बाद यानी उसको वो आपका पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसको उसने ही डेटा को भेजा ही कैन और डिनाई इट इज अ क्वाइट फ्लेक्सीबल एंड सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम नेक्स्ट आपका वेब सिक्योरिटी आता है वेब सिक्योरिटी में बेसिकली आपके दो पार्ट्स आते हैं एस एस एल एंड टी एल एस सो विद वाइड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट वाइप वेब सिक्योरिटी हैव बिकम एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन तो इसमें फर्स्ट आता है एस एस एल इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है लाइक सिक्योर सॉकेट लेयर सिक्योर सॉकेट लेयर इज द फुल फॉर्म इट एंड इज अ सिक्योरिटी पैकेज यूज फॉर वेब सिक्योरिटी वेब की सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है लाइक इंटरनेट एक्सप्लोर सेफारी इसका एडवांस वर्जन जो आया है वो आपका आया है टी एल एस तो इसमें भी इंटीग्रिटी आती है यानी जैसा डेटा भेजा है वैसा ही आपको लास्ट में मिले ऑथेंटिकेशन होना चाहिए और आपको कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है दिस सॉफ्टवेयर एंड इट्स प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज इन वेब ब्राउजर लाइक फायरबॉस इंटरनेट 
तो क्या क्या प्रोवाइड करता है ये चीज़ें आपको याद रखनी है लाइक ऑथेंटिकेशन कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी वंस द सिक्योर कनेक्शन हैज़ बिन इस्टेब्लिश एस एस एल मीन्स जॉब इज हैंडलिंग कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन वैन एच टी पी पी इज यूज ओवर एस एस एल इट इज़ कॉल्ड एच टी पी पी एस सिक्योर एच टी टी पी एस तो आप जब भी कोई साइट खोलते हैं तो आप देखते हैं कि एच टी टी पी एस टाइप से लिखा होता है तो इसका मतलब है कि वो आपका सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू आपका हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है नेक्स्ट आपका एस का एडवांस वर्जन आता है टी एल एस बट ये दोनों एक दूसरे के लिए ये कंपेटेबल नहीं होते हैं तो कभी कभार हम दोनों को ही यूज करते हैं तो इट इज द शॉर्ट फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टी एल एस इज मॉडिफिकेशन ऑफ एस एस एल ई टी एफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड टी एल एस वॉज बिल्ड इन एस एस एल वर्जन थ्री सो ड्यू टू इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन टी एल एस एंड एस एस एल मोस्ट ब्राउजर ऑफन यूज बोथ द प्रोटोकॉल दिस इज रेफर्ड एज एस एस एल टी एल एस नेक्स्ट आता है साइबर सुरक्षित भारत फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो बेसिकली एम ई आई टी मैं अभी आपको आगे जब करंट अफेयर्स बताऊंगी तो बताऊंगी इसके बारे में एंड एन ई जी डी ऑल दो अगर आपको पता है एम ई आई टी का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री खैर मुझे नहीं बताना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो बेसिकली इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक साइबर सुरक्षित भारत टाइप का एक प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसका मेन एजेंडा है कि आप जो भी साइबर क्राइम हो रहा है जब भी आपको मैंने डी डी ओ एस के बारे में बताया था तो उसके बारे में आप आईटी सेक्टर को आईटी फील्ड को आप अवेयर कराएं सो इट इज द फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ऑफ इट्स काइंड विल लेवरेज द एक्सपर्टीज ऑफ द आईटी इंडस्ट्री इन द साइबर सिक्योरिटी इट्स एम टू कंडक्ट अ सीरीज ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें हम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे फॉर द डिपार्टमेंट इन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक एंड टेक्निकल आर्म्स ऑफ द एयरफोर्स आर्मी एंड नेवी यानी जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं पी एन बी जिस जहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा सर्वर डाउन होने की या ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी जरूरत होती है जहाँ पर आपके साइबर क्राइम होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराएंगे जिसमें हम जो आने वाले अटैक्स होते हैं या जो भी आपके वायरसेस होते हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर कराएंगे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं सो इट्स एम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द साइबर क्राइम एंड बिल्डिंग City for a safety measures for chief information security officers and the frontline IT staff across the all government department. तो क्वेश्चन आ सकता है साइबर सुरक्षित भारत किस चीज से रिलेटेड है क्लियर है नेक्स्ट आता है आपका सोशल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी में आता है स्टेग्नोग्राफ स्टेग्नोग्राफ बेसिकली मैसेज को हाइड करने के लिए हम यूज करते हैं एंड स्टेग्नोग्राफ इज द साइंस फॉर हाइडिंग मैसेज ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि किसी भी राइटिंग को कवर करना people who want to communicate secretly often try to hide the fact that communication is taking place at all so basically to use stenography for undetected communication dissident should create a website bursting with politically correct picture with the picture being riddled with the stenography message kuch questions dekh lete hain jo aapke puche gaye the 2019 में ये क्वेश्चन आया है प्रिटी गुड प्राइवेसी विच इनक्रिप्ट द डेटा बाय यूजिंग अ ब्लॉक साइफर इज यूज्ड इन एफटीपी सिक्योरिटी ईमेल सिक्योरिटी ब्राउज सिक्योरिटी ब्लूटूथ सिक्योरिटी सो आंसर हो जाएगा आपका ईमेल सिक्योरिटी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द फायर वॉल यूज इन कंप्यूटिंग सिस्टम इट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द डेटा ट्रैफिक फ्लो बिटवीन द इन एंड आउटसाइड नेटवर्क इट प्रोटेक्ट द सिक्योर and inside network from any outside network and it can be implemented in software or hardware or a combination of both तो ये आपका 2017 थाउजेंड सेवेंटीन का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे क्योंकि मैंने फायर वॉल बहुत अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है सो so, स्टूडेंट वीडियो पसंद आती हो तो लाइक like करो सब्सक्राइब करो अपडेट रहोगे फुल मोटिवेशन के साथ प्रिपरेशन करो एक भी दिन मत वेस्ट होने दो बहुत कीमती है ये आपके आने वाले नाइन्टी डेज इसी में ही आपकी रैंक डिसाइड होगी गो अहेड